ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಥರ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ ಪಲ್ಯನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತುದಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಪಲ್ಯ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಸಾರನ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಬದಲು ಬೀನ್ಸ್ ಅಲಸಂದೆ ಕೋಡು ಅಥವಾ ತೊಂಡೆಕಾಯಲ್ಲೂ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಾಯಿ ತುನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಎರಡು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕದೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆನ ಮೊದಲೇ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ರುಬ್ಬಿದ್ದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿತಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆನ ಮೊದಲೇ ಹುರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ಗೋರೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಗೋರೆಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧದಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರಿಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗೊರೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಬೇಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕೋಬೋದು ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬಾರ್ದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಗ ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿ ಸೌಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಪಲ್ಯ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಅದು ರುಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸವಿಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರನ್ನ ಜೊತೆ ಸೈಡ್ ಪಲ್ಯ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ಪಲ್ಯದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ